ഗുഡ് മോർണിംഗ് പത്താം ക്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന റിസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വരും എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളടുത്തൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ വലിയ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചേഴ്സ് തന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതുന്നതിനോട് എനിക്ക് തീരെ യോജിപ്പില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഐഡിയ എങ്കിലും ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി തരാനായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതമായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് തീരെ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ രീതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഡൗട്ട് ഉള്ള പോർഷൻസിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കി വരാം കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു തരാം ബാക്കി നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീയുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത്തെ എത്ര ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ എന്താണ് ബബിൾസ് പോലെ തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് നടന്ന മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു ട്രീഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടന്ന ഇവൻസ് പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ് എന്തുമാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആരാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഒരു ബോയ് ഇതെല്ലാം എഴുതാനുള്ളത് ഇതിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് എഴുതുക ബോയ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാണുള്ളത് സ്ക്വയറലുണ്ട് പിന്നെ റാറ്റ് ഉണ്ട് കോബ്ര ഉണ്ട് മങ്കൂസ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വൈറ്റ് റാറ്റ് തുടങ്ങിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുക ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇവൻസ് ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ആരെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്വറലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് സ്ക്വറൽ അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കോബ്ര ആൻഡ് ദി മങ്കൂസ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്നുവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ആ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്താണ് ബർത്ത് ഓഫ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറലിനെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഇവൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്നുമാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് പിന്നെ സെറ്റിംഗ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലാണ് അല്ലേ ബനിയൻ ട്രീ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗവും പറയാം പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടുത്തെ ഗാർഡൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോളുക സെൻറ്റൻസിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ
അപ്പൊ ഈ ശ്രാവൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടുന്നത് സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് ഡിയർ ശ്രാവൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ആ സാറുമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ റെസ്പെക്റ്റ് അത് കൊടുക്കും ഡിയർ സാർ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ശ്രാവണം എഴുതി പിന്നെ എന്താണ് ഫുള്ള് ലെഫ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ല അതിന്റെ ബോഡി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് യുവർ വെക്കേഷൻ ദയർ നീ നിന്റെ വെക്കേഷൻ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഓൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്താണ് ഐ ഐ ആം ഓൾസോ എൻജോയിങ് മൈ വെക്കേഷൻ ഹിയർ ഐ ആം എവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെന്താ ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഹിയർ ആരാണ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി അതിന്റെ ബോഡി ബോഡിക്കാണ് ഹാഫ് മാർക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ രീതിയിൽ എഴുതുക ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ എഴുതി തീർന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് യോസ് ലവിംഗ്ലി ലവിംഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് ഡി സിഗ്നേച്ചർ പേര് ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ലെറ്റർ തീർന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ആ സ്ക്വിറലും ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആദ്യം ആ സ്ക്യൂറൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എന്താ അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിങ്സ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രീഡം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായി പിന്നെന്താണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് മിക്കവാറും മരത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ഞാൻ അവനുമായിട്ട് പോകാറുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ എഴുതാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക പിന്നെന്താണ് അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവൻ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇത്രയും ഫ്രീഡം കാണിക്കത്തക്ക എടുത്തുചാട്ടക്കാരനാണോ എന്ന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് എഴുതുക പിന്നെന്താണ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം അത്രയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെന്താ ഒരു ദിവസം നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നോ അതല്ല എന്താണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാമെന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എസ് ഡി നീ പിന്നെന്താ എഴുതാം കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ അതർ അറ്റ് ഹോം അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ചായിട്ട് പറയാം ഓഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി കളയരുത് കൺവൈ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ അതർ അറ്റ് ഹോം അത്ര എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം യു ആർ സ്ലാബിംഗിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഉണ്ടേ കോമ മറന്നു പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും കോമ ഇടണം ഇത്രയുമാണ് എന്താണ് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊള്ളാം അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാച്ചിങ് ദ നേച്ചർ എറൌണ്ട് ദസ് ഇസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നേച്ചറിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലിവിംഗ് ബീങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓരോ ജീവജാലത്തിനും അവൻ്റെ അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ദ ബോയ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി നറൈറ്റ് സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ആനിമൽസ് ഇവിടെ ഏതാണ് ബോയ് നറൈറ്റർ ആണ് അല്ലേ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ജീവികളുടെ കുറച്ച് ജീവികളുടെ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവനൊന്ന് നറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലിസ്റ്റ് ദം ഔട്ട് അത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവൻ ആരുടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തുണ്ട് സ്ക്യൂറൽ കാണും അല്ലേ ദി സ്ക്യൂറൽ ദ സ്ക്യൂറൽ വാസ് വെരി യങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ ഫൈൻഡിങ് ദ ബോയ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ഇറ്റ് ബിക്കേം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ഹിം ഇറ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ദ ബോയ് ആൻഡ് ഈവൻ ടു ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം എന്താണ് സ്ക്യൂറലിൻ്റെ ക്യാ
ത്രീ ഫീറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മങ്കൂസിന്റെ ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഗ്രേ ഇൻ കളർ ആണ് സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ക്ലവർ ആണ് അഗ്രസീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ടെയിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ബുഷി ടെയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സ്പൈനിന്റെ ലോങ് ഹെയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈറ്റ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സിന് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ ആക്ഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതേ മൂന്ന് ജീവികളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിന്റെ സെന്റൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ബോയ് വോസ് ത്രിൽഡ് അറ്റ് സീയിങ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കോബ്ര ആൻഡ് മങ്കൂസ് യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യു ആർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്താണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ ബോയി എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ അതായത് ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഹാഫ് വേയിൽ അവൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്ത് കാണുവാണ് താഴെ കോബ്രയുടെയും മങ്കൂസിൻ്റെയും ഫൈറ്റ് കാണുവാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് ഹി വാസ് ത്രിൽഡ് അറ്റ് സീയിങ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കോബ്ര ആൻഡ് ദി മങ്കൂസ് അത് കണ്ട് അവൻ ത്രില്ലടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെതും ആകാം പിന്നെന്താ പേടിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്കും ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായേക്കാം ഞാൻ റൈറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്താണ് അവിടെ നടന്ന ഫൈറ്റ് സീൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ നറൈറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് ദ ബോയ് യു വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ട്രീ എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൻ എവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഹാഫ് വേ അപ്പ് ഓൺ ദി ട്രീയിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ആ ഹി യൂസ് ഇറ്റ് ടു റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് നേച്ചർ എവിടെയാണ് ഫ്രം ദി ഇൻ ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കാം ഏത് കാലമാണത് ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് എ സമ്മർ ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ആഫ്റ്റർനൂണിലെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വാം ബ്രീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ വാം ബ്രീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എവരിബഡി വെയർ ഇൻ ദി ഇൻഡോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്താണ് എന്ത് ആ കുട്ടി മാത്രം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ചൂടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ദി ട്രീ ആസ് യൂഷ്വൽ പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാം സഡൻലി ഹി സോയ ഹ്യൂജ് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിംഗ് ബിനീത് ദി കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് അപ്പൊ അത്രേ നമുക്ക് ഗ്ലൈഡിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഗാർഡൻ ബിനീത് ഹിം എവിടെ നിന്നാണ് കാക്ടസ് പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ മങ്കൂസ് ഓൾസോ എമേർജ് ഫ്രം ദി ബുഷസ് അത്രയുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം അവര് ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താണ് കോബ്ര എന്താണ് എന്താണ് ഫോക്ക് ടങ് ആണ് അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫൈറ്റിന് മുൻപുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആരാണ് രണ്ടുപേരും എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം വേർ ഗുഡ് ഫൈറ്റേഴ്സ് അത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിച്ചു മങ്കൂസ് ആണ് വിൻ ചെയ്തത് മങ്കൂസ് വിത്ത് ലൈറ്റ്നിങ് സ്നാപ്പ് ഹാറ്റ് ദ കോബ്ര വിത്ത് ഇത് സ്നൗട്ട് സ്നൗട്ടിൽ പിടിച്ച് ആരെ കോബ്രയെ ചുഴറ്റി ഇടുന്ന കാര്യം പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ മൈനയുടെ കാര്യം കൂടെ പറയണം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറഞ്ഞ് മൈന പോകുന്നില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ പറയണം പക്ഷേ അവരെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറയണ്ട പിന്നെ ദർ വെയർ ടു അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ദി ഫൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ക്രോയ്ക്കുണ്ടായ ആ ഒരു നാശമില്ലേ അതുകൂടി പറയണം അത്രയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്കത് നിർത്താം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എമങ്സ് ദ വൂൾ where they where the three baby squirrels all of them white the boy could not stop wondering about the white squirrels if he scribbled down this unforgettable sight in his diary how would it be endana avinte oru diary ezhudunnadanu alle endana
അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇത്രയും എഴുതി സ്കൂളിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പം അത്രയും സ്ഥലം അങ്ങ് തീരും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി ഇത്രയും ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതൊരു ഫുൾ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ ഇത് കണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും പകുതി പകുതി അപ്പുറം അപ്പുറം എഴുതി വെക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് കിടക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സ്പേസ് എന്താണ് ഇവിടെ നാല് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അഞ്ചല്ലേ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൻസർ അവിടെ എഴുതാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴായാലും നോട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ അതേതാണ് പോസ്റ്റർ പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഫുൾ പേജ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതി എന്ന് കരുതി ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വൺ വേർഡ് വരുന്ന വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പത്താം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെങ്കിൽ എട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അത് എഴുതി തീർത്തിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി അതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് ആൻസറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആണോ ഇടേണ്ടത് അത് തന്നെ ഇടണം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഞ്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ നോട്ടീസ് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ എഴുതേണ്ടതെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എന്താ ഇട്ടിരുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പം അത് പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അത് ഏതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നാല് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് പ്രശ്നമില്ല എട്ട് ഇവിടെ എഴുതി തീർന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി അഞ്ച് ഒരു ഫുൾ പേജിൽ ആ നോട്ടീസ് അങ്ങ് എഴുതി തീർത്താൽ അതാണ് ഭംഗി നോട്ടീസ് ആയാലും ഡയറി ആയാലും അതുപോലെ വരുന്ന ഫുൾ പേജിൽ എഴുതേണ്ട മിക്കവാറും ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പകുതി പകുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കരുത് അതൊരു അഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴായാലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റേറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ്നെസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പം അതുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഡയറിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കൊടുക്കുന്നു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തും കൊടുക്കാം എത്ര മണിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ എഴുതുന്നത് ഡയറി ആണല്ലേ ഡയറിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ എഴുതി അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അത്ഭുതമാണല്ലേ എന്താണ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വണ്ടർഫുൾ സൈറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അൺബിലീവബിൾ സൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആദ്യമേ നമ്മുടെ അത്ഭുതം കൊടുക്കണം പിന്നീടാണ് കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടങ്ങുന്നത് എന്താണ് മൈ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ഹാസ് ഗോട്ട് വൈറ്റ് ബേബീസ് എന്താണ് എൻ്റെ ഗ്രേ സ്ക്യൂറലിന് എന്തിനെ കിട്ടി വൈറ്റ് ബേബീസിനെ കിട്ടി പിന്നീട് എന്താണ് ആ മുത്തച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന വൈറ്റ് റാറ്റിൻ്റെ കാര്യം കൊടുക്കാം എന്താണ് മുത്തച്ഛൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് വളരെ റേർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്യൂറൽസ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് വളരെ റേർ ആണ് എന്ന് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അത്രയൊക്കെ എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാൽ മതി ദ സിലുവറ്റ്സ് ഓഫ് സം സീൻസ് ഫ
the squirrel making nest adu parayunu pin nest il poi nokkite endu kaanunu he saw white squirrels for the first time in his life ayalde life il mathram ano alla grandfather inde life ilum aadiyamaayittaanu ingane oru kaalcha kannu ithrayum kaaryangalana namukku avade ezhudanayittu ullathu appo next activity edana activity 7 anathu rendu questions undu a and b appo a ile question aanu a single banyan tree creates such beauty and harmony how will it be if we have such beauty everywhere what should we do for the conservation of nature discuss എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നേച്ചറുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നേച്ചറിൻ്റെ ഹാർമണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് നേച്ചർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടി കാണാനായിട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡു ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ നേച്ചർ കൺസർവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ പറ്റും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെന്താണ് പ്രിപ്പയർ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ ഓൺ ദി തീം കൺസർവേഷൻ of nature nature endana digital poster aanalle ningal poster preparation ok already padichu kaniyadalle app endana angane conservation of nature enna theme base cheythu ningal endu prepare cheya oru oru vaadu posters mattum athrayum posters ningal prepare cheythu nokkanam appo idile etto nalla oru poster nokki ningal select cheythu eduka athrayum karyangal aanu parnjirikkunathu ഇൻ ഏത് കാര്യം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നേച്ചറിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്താണ് വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കാതിരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർമണിക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി എഴുതിക്കൂടെ എന്താണ് ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മരം മുറിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുഴകൾ മലിനമാക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യം കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആൻസർ കൂടി എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാലും മതി അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും കോപ്പി അടിച്ചൊന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് എസ് ഐസ് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാം സാർ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാറിന്മാർ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രചനകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വൃക്ഷങ്ങൾ നടുന്നതിനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ നദികൾ മലിനമാക്കുന്നത് അത് തടയുക അല്ല പരിസരം മലിനമാക്കുന്നത് തടയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക അതാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് വെട്ടുമ്പോൾ അത് കരയുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ മോഡലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അത് നിങ്ങൾ ഒരു മോഡലാക്കി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇത് ഇതുപോലെ പകർത്തണം എന്നല്ല നിങ്ങളത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് ദ സ്റ്റോറി അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ പോർട്രേസ് ദ ഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് എൻചാൻഡിങ് നേച്ചർ can the figure generating enjoy such a beautiful life analyzing the following pictures and identify the environmental issues portrayed in them endana nammale adventures enne benin tree kath endana writer ne childhood il valare blessed aayittulla adheyathinte aa oru kaalchapadana alle endana nature ne enjoy cheyidirna kaalchapadana parayunnathu pinne endana future generations ingane oru kaalcha allengil nammal annu avare aagoshichu aa oru kaari mini var
What are the reasons and consequences? Many of you have to the reasons and consequences. What are the reasons and consequences? 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 Do you think these are very serious threats to our earth? What are the possible solutions for these threats? What are the questions and questions? Afforestation, avoid plastic carry bags, control carbon emissions. This is the solution. We have to the solution. We have to do the solution. We have to do the solution. We have to do the Plastic carry bags in the area, pinna, control carbon emissions. The remit of our air conditions in the area, mother than a Mahanangal, carbon aka portalana, pinna fridge in the world, the Prussian Langan, a cola, carrying like a number of the 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 number we observe June 5th every year as World Environment Day for creating awareness about the conservation of nature. Let us make a documentary on this topic for public awareness. This is the World Environment Day. This is the June 5th. Now, this is the awareness of the conservation of nature. Awareness on Davan at Okanam. Let us make a documentary. Adhani, a documentary prepare yana. In the collect videos, pictures of natural disasters, collect pictures and videos showing the human activities. That's why we have activities. Let us learn about words. words in a Let us learn about words and activities. That's activity one. Andana. Pick out the words and phrases used to describe the fight of each variable. Already discussed it. Then, that snake in a petty mood swiftly in the varnu, struck with the speed of light in the varnu. That was a mongoose in a petty made a faint to one side in the varnu, darted swiftly in the varnu. Pinna, that was the correct carrying a little. That was the correct number of that. That is not that. No key. Padikia. Pinna, then that all that. That is another activity two. Read the sentences given below. He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for uh, trusting a human. Angani all that. That is the text sentence. Ane. He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him unruly and silly for trusting a human. Both these sentences mean almost the same. And under that, they are not headstrong or foolish. Him, God, to that, when you are talking about that, what do you mean? Unruly, silly, and all that. Words are going to be different. That is what I am saying. Both these sentences mean almost the same. These two sentences are all one. And that is what I am saying. The words in italics in the first sentence have been replaced with their synonyms in the second sentence. And first, let me give italics. That is the two letters. That is the Strong foolish. Totta tar the sentence silim, Adabole, and another than the tundan unruly, silly. A pay the endana paradinda, synonym satara, the paria, matanamaka, ubuikan, patana, the honor in the parano. Padabole, Totta tar and an onion question where then rewrite the passage using synonyms of the words underlined. A pendana in the spring in the parano sentences on the tunda, Avadan, Ninka, in the tundunda corche, underlined at local corche words on the tunda, Adinde, and there is an synonyms in the other. That's the details of the side the side line. Activity 3. This is activity 3. This is the degrees of comparison. This is the grammar portion. Grammar portion the degrees of comparison. We have a vacation class in the grammar. Now, we have a grammar in the class. That's why we have a doubt. Now, we have to do a lot grammar portions. We have to do a lot of grammar portions. We have to do a lot of grammar portions. We have to do a lot of grammar portions. We have to do a lot of degrees. This is the word. 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 This the word. This is 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 the the word. This is 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 the 
അപ്പം വേറൊന്നുമായിട്ടല്ല എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഗ്രീസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പഴയത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ഏതിനെയോ കാൾ പഴയതാണ് എന്തുമായിട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഇതിനേക്കാൾ പഴയതാണ് ഇത് എന്ന് പറയാനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾഡർ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെന്താ ഏറ്റവും പഴയതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഈ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റൊരുപാട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രീസാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് താഴെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ലിങ്കിൽ പരമാവധി ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം ലിങ്കിൽ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കയറി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ത്രീക്കകത്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ അതർ ആനിമൽ ഈസ് അസ് ഡാഷ് അസ് ദി ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്ലേവറർ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് ക്ലവറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ രണ്ട് പേരെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ക്രോയുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇതിവിടെ വരത്തില്ല പിന്നെന്താണ് ക്രോ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് വരെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണ് ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതിനോട് ചേർന്ന് വരും അതിന് ശേഷമേ എന്ത് വരൂ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലവർസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് എന്താണ് ക്ലവർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോ അതർ ആനിമൽ ഈസ് ആസ് ക്ലവർ ആസ് ദി ക്രോ അപ്പം ക്ലവറസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രോ ഈസ് ദ ക്ലവറസ്റ്റ് ആനിമൽ എന്ന് വന്നേനെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബേസ് ഫ്രോ ഫോമായ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലവർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്ലവർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ജീവികളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമായിരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ ദി ക്ലവറസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരണം എപ്പോഴും ആ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനോട് ചേർന്ന് ദി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്ലവർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് വാസ് ഡാഷ് ഡാൻ ദി കോബ്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മങ്കൂസ് ഈസ് ഡാഷ് ഡാൻ ദി കോബ്ര അപ്പം എന്താണ് കോബ്രയെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെയാണ് മങ്കൂസിനെ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഫോം എഴുതാം ഡെഫിനറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് ഫോം എന്താണ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് അഗ്രസീവ് മോർ അഗ്രസീവ് മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണക്ക് ഇതാണ്ടേ ഓൾഡ് ഓൾഡർ ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് അഗ്രസീവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അഗ്രസീവ് പിന്നെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്താണ് മോർ അഗ്രസീവ് തേർഡ് ഫോം എന്താണ് മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മോർ അഗ്രസീവ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ ക്രോയെയും മങ്കൂസിനെയും കൂടെ കൊബ്രയും മങ്കൂസിനെയും കൂടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലെ ഫോമാണ് അതായത് മോർ അഗ്രസീവ് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ദ ഡാഷ് പ്ലേസ് ഓൺ ദി റോഡ് എന്താണ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ദി ഡാഷ് പ്ലേസ് ദി ഡാഷ് പ്ലേസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതിന് ചേർന്ന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിള് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും നോയ്സ് ഉള്ളത് അതായത് നോയ്സിന്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പ
ക്രോ ക്രോയെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്രോയേക്കാൾ എന്നുള്ളത് അല്ല എല്ലാ ജീവികളെക്കാളെന്നുള്ളത് അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറയാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് ദി ഡാഷ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്നേക്ക് വിത്ത് ദി മങ്കൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദി വേസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എന്താണ് ബാഡ് വേഴ്സ് വേസ്റ്റ് അത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇത് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് ബാഡിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോണമേ അപ്പം എന്താണ് It was the dash fight of the snake with the mongoose. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡാഷ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്നേക്ക് വിത്ത് ദി മങ്കൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദി കണ്ടോ ഇറ്റ് വാസ് ദി ഡാഷ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദി എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിള് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്ന് വരെ മങ്കൂസുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറം ഇനി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായതുകൊണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡാഷ് വെക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബോയ് ഹാൻ അപ്പം എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദി അവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ഡാഷ് വെക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഹാൻ അപ്പം എന്താണ് മോസ്റ്റ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പിനോട് ചേർന്ന് ദി വന്നിട്ടുണ്ട് ദി വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ദി മോസ്റ്റ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അൺഫോർഗറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ദ ഡാഷ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ദ ഉണ്ടോ ദ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഡാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെക്കാൾ ടീം പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ആ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം അപ്പം അതിനപ്പുറം ഒരാളില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മങ്കൂസ് ഡാറ്റഡ് ഇൻ അസ് ഡാഷ് അസ് ദി കോബ്ര ഉണ്ടോ അഷ് അസ് ഡാഷ് അസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്താ പറയുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ്ലി മോർ സ്വിഫ്റ്റ്ലി മോർ സ്വിഫ്റ്റ്ലി മോറും മോസ്റ്റും വേണോ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി നിന്നും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി മാത്രം മതി രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും തമ്മിലൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയല്ലോ ദ ബംഗൂസ് ഡാറ്റഡ് ഇന്ന ആൻഡ് അസ് ദ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിനേക്കാളൊന്നും മെച്ചമാണിതെന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ടിനെയും തുല്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏത് ഡിഗ്രി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഞാൻ തന്ന കണക്ക് അസ് എന്നുള്ളതും ദ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മോർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോം വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലൂസിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും ആൻസർ ക്ലൂ ഹിന്ദിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയല്ല റൈറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല പഠിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടേതായ പാതയിലൂടെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് കയറി കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കമൻസ് നല്ല എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എഴുതുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠ